Hello lovely people first of all for those people who doesn't know about national youth parliament also known as mock parliament is such a platform on which participants from all over the country comes and discuss and debate on several issues as member of parliament So guys this is the first day of today's event and for these two days I'll have to live with the ideologies of Bhagwant Man MP from Sangroor Punjab Aam Aadmi Party I am prepared and ready for it and the sitting of delegates is from 10 am that through this event we not only see the best debaters of our nation shining but also channelize the much needed discussion on the agendas of privacy and hate speech dr siddharth vira sir dr anuradha singh my honorable colleagues my very very dear students in a formal way so i don't want to stand in between all this sort of thing bhagwat man प्रेजेंट सर चिराग पासवान उपस्थित डॉक्टर शशि थरूर करेगा और उसपे कानून लेके आए जल्दी कानून लेके आएगा आज का युवा जो है सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहा है ये हम सब लोग जानते हैं यही एक कारण है कि लोकतंत्र जो है लोकतंत्र में आज सबसे बड़ा दूसरा कारण सोशल मीडिया है इसी की वजह से आने वाले समय में हमारी सरकार सोशल मीडिया पे कानून लेके आएगी और ये लोग जो आतंकवादी सोच को बढ़ावा देना चाह रहे हैं उनको जल्दी जेल की शेयर कराएगी धन्यवाद पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू मिस्टर मोदी जब आपने डेली असेंबली पोस्ट में ये कहा था कि हमारे देश का यूथ पीएम मोदी जी को स्टिक से मारेगा वो हेट स्पीच नहीं थी नेक्स्ट स्पीकर भी है भगवान माननीय सभापति एवं उप सभापति महोदय सभी को सभी सदस्यों को मेरा अभिवादन महोदय आज से कुछ दशकों पहले हेड स्पीच का इतना चलन नहीं था क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता हमें यह नहीं सिखाती कि हम जनमानस को हिंसा के लिए उकसाए परंतु विगत कुछ वर्षों में हम यह देख रहे हैं कि इस देश के कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़े संगठन हमारे समाज में रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं महोदय हेड स्पीच से फायदा कुछ मुठ्ठी भर लोगों का और उनके स्वार्थ को ही होता है परंतु इसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है मैं भगवंत मान मेरी पार्टी का, का इस मुद्दे पर अपना इंस्टेंस क्लियर कर देना चाहते हैं हम चाहते हैं कि सरकार हेड स्पीच पर एक मजबूत लेजिस्लेशन लाए जिसके अलग अलग मानकों पर दोषियों के ऊपर क्रिमिनल केस चलाने का प्रावधान हो जिसमें यह भी इंश्योर किया जाए कि किसी भी का भी राइट ऑफ एक्सप्रेशन का पूर्णतः हनन न हो तथा हम यह भी चाहते हैं कि मौजूदा सरकार एक सामाजिक कल्याण मंत्रालय के भीतर एक ओपन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाए जो कि पूरे देश में किसी भी प्रचार का किसी भी प्रकार का हेड स्पीच चाहे वो रिलीजियस और नेशनल सेंटीमेंट को हर्ट करे चाहे वो किसी पब्लिक गैदरिंग में हो या इंटरनेट तथा सोशल मीडिया पर हो वह इंस्टीट्यूशन इस मामले पर जल्द से जल्द हिंसा भड़काने से पहले दोषियों को सजा दे यह मुद्दा आज सदन में चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज हमारे समाज में धार्मिक तथा अन्य रूप से कटकता के मामले बढ़ते बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यह बहुत ही बुरा संकेत है महोदय अंत में मैं संत कबीर का एक दोहा कहना चाहता हूं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको भी शीतल करे आप हूं शीतल हो शायद कबीर जी जैसे महान ज्ञानियों को पता था कि आने वाले भविष्य में हमें लोगों को मीठा बोलना सिखाना होगा नहीं तो हम शीतल होने के जगह पर हिंसक हो जाएंगे धन्यवाद सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को प्रोवोकेशन से पहले अरेस्ट करना चाहिए मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी स्पीच या कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस जो हमारे लोगों को किसी ग्रुप को या भीड़ को अगर उकसा रहा है तो उसे उकसाने से पहले कोई भी एक पोस्ट है जो सोशल मीडिया पे वायरल होने से पहले हमें उसे कंट्रोल करना होगा और जो भी जैसे हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना होगा मैं ये कह रहा हूँ जैसे अभी हरिद्वार केस हुआ था जिसमें चार से पांच दिन का टाइम लग गया था एक एफ करने में मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो so we'll be reconvening the committee at 240 we are in a 
break. After the break, we had a discussion session in which every MPs put their views on it and asked questions regarding their statements and advices to other member of parliament. Half of the whole process, I knew that how hard the life of MP is. I am student of science background and this is my first youth parliament or even first national level competition. To discuss more and hoping to keep it more fruitful tomorrow. Thank you so much. Bye bye. Thank you sir. So hello and welcome again in the second day of this beautiful event. So today at first we have scheduled question hour in which we will ask and answer questions which we have sent to members yesterday evening. Then we will have zero hour in which we all give a speech on the topic of religious attire in social institutions. Let me tell you that we can ask questions to any member th through chats or answer them by chats on WhatsApp like this by using the point of information or POI. Thank you, sir. So my question is uh, to Mr. Modi. So what are the re reasons of the current failure of India's geopolitical diplomacy in which all the investments in Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh and many countries are drawn and the, and the day by day decreasing relationship with many our friendly nations. This topic is external affairs and you should not be able to discuss it in the world because it will be a direct relation with our friendly countries. But today this is the topic, so I want to give you a little bit of knowledge. Look, you have talked about Sri Lanka. Sri Lanka, now we have an investment in Sri Lanka of 900 million US dollars. So, is this without any friendly relationship? And you have to talk about it. 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 Thank you, sir. Sir, so my second question uh, to Rajnath Singh is the the Russian made weapons like MiG-29, Mi-17, V-5 and many more weapons are not trustworthy to us. But after all the incidents and accidents, our modern weaponry is mainly dependent on Russia. Why? <laughs> हर प्रकार की कूटनीति का इस्तेमाल स्वयं के हित पर निर्धारित होता है महोदय उन्हीं संबंधों की व्याख्या में एक राष्ट्र रसिया भी है जो समय समय पर हमारे कई हितों हेतु अपने सार्थकता प्रमाणित किया है जिससे कई सारे हथियारों के व्यापार भी शामिल है परंतु हम इसे रसिया पर निर्भरता होना नहीं कह सकते महोदय जब क्वाड का गठन हुआ तब हम अप्रत्यक्ष रूप से अपने रसिया को यह बता दिया की हम आप किसी भी प्रकार से निर्भरता साबित नहीं करते हैं आज हम डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया की बात करते हैं और पूर्णता एक बंद में होने का प्रयास कर रहे हैं महोदय यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है और अपने पथ पर अग्रसर है हमें पूर्ण विश्वास है की हमारे प्रयास निश्चित ही नया भारत after the break, we had a full discussion and debate on the topic of sedition laws like UAPA, NIA, etc. The full video link is in the description. Interesting people can definitely check it out. It is on the organizer's BSU Debating Society Rhetorica's channel. I didn't shoot much, but it was such an unforgettable experience which taught me a lot. Thank you, Naman sir. Naman sir, my first time in the youth parliament and my experience was very good. That's why I want to say thank you, sir. Let's go. This was a good idea. Thank you, sir. Now, there are two ingredients of hate speech. The first ingredient is that it must be an incitement. That is, you have said something that incites people to do something. It is dealing with fundamental rights of an individual. And uh, Article uh, 1, uh, bracket A, is the fundamental right to speech. Now, this has to be read with Article 19, bracket 2. 
which describes restrictions that are placed, which are called reasonable restrictions. You can't speak anything you like. I have got the constitution here. And if you see uh, the, um, uh, 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 the reasonable restrictions there, they will be written in, in Article 2. And it will say uh, that restrictions are such, such things as sovereignty integrity. You can't say tukla tukla. That is uh, not speech. That's a violation. It's, it is not there in our uh, in Hindu religion. I don't know about other religions because I know only Hindu religions well. I don't want to speak on religion, which I do. I'm not an expert. But in Hindu religion, if you see uh, Brahma formed a cabinet and he gave all the important portfolios to lady gods. <laughs> Your education went to Saraswati, finance went to Lakshmi, and uh, defense went to Durga. So, uh, I, 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 as far as I can see, the only portfolio given to the male god was information broadcasting to Narad Muni. And otherwise, uh, you know, uh, women were running it. Women have been soldiers, Rani Jansi in, in Karnataka, there's Rani Chennama, they're all over. With this amazing speech, this youth parliament comes to the end. In the result, I didn't want, but I have learned a lot of things and interacted with such great people and made many friends. Bye for today, we will meet in next video till then, like this video if you have enjoyed and subscribe to this channel if you want this type of more videos.